Hacim midir? Yeni midir? Zorlama var mı? Hangi kişiler bu bandırışa? Cami mezhebine göre evde kafa gerekiyor muyum? Kadın değil, Öğrenmek herkese farzdır. Sevgili izleyenlerimiz, sizlere Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Mübarek Ramazan bayramının ikinci gününde İstanbul Dolmabahçe Bezme Alem Valide Sultan Camii'nin avlusunda, Boğaz'ın hemen dibinde İstanbul Suliyeti ile birlikte efendim sizlere selam ediyoruz. Muhterem hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'yi ağırlıyoruz bugün de programımızda. Bu mübarek bayram gününde de inşallah değerli hocamız kıymetli Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi sorularınızı cevaplayacaklar. Bilmediklerimizi yine soracağımız bir program olacak. İnşallah bilgilerimizi tazelediğimiz ve bilmediklerimizi öğrendiğimiz bir program olur. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıhhat diliyoruz Sağ kıymetli olun, hocamız. Ederim. Efendim malum bayram inşallah Müslüman kardeşlerimize Cenab-ı Allah hayırlar ihsan eder. İnşallah. Mazlum kardeşlerimize müreffeh i̇nşallah. yarınlar nasip eder bu vesileyle diyelim. İzleyicilerimizin soruları var ve inşallah canlı yayına katılıp soracakları sorular olacak. Tekrar hayırlı bayramlar diliyoruz. İnşallah. İzninizle bismillah deyip tamam. başlayalım programımıza. İzlemeye başlayan, bugün yeni izleyen izleyicilerimiz tekrar bayramınızı tebrik ediyoruz. Tüm Müslüman kardeşlerimizin, mazlum kardeşlerimizin, dardaki kardeşlerimizin refahına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederek birlikteliğimize bir kez daha başlıyoruz. İletişim yollarımız bir kez daha ekranlarınızda 0312 alan kodumuz 294 42 94 telefon numaramız değerli izleyenlerimiz. Buradan programımıza katılım sağlayabilirsiniz ve sorularınızı canlı yayında değerli hocamıza yöneltebilirsiniz. Yine sorularınızı kıymetli hocamıza diyanete soralım et diyanet.gov.tr elektronik posta adresimiz üzerinden veya sosyal medya hesaplarımız Twitter, Facebook, Slash, Diyanete Soralım adresleri üzerinden de ulaştırabilirsiniz. Efendim ilk e, sorumuz bir mail sorusu. Hocama selam ediyorum diyor. Ticaretle ilgili bir mevzu sormuşlar hocam. Tahir Bey, ticaretle uğraşan bir yakınıma yaptığı ticarette kullanması için finans kurumunda kar payında olan paramı bozarak ona borç, borç verdim diyor hocam 5 ay önce. Şu an kendisi bana ödeme yapacak ama bu 5 aylık kar payından alacağım şeyi normal piyasa durumuna göre hesap edip kendisinden talep edebilir miyim diyor. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hep söylediğimiz bir şey var. Ticaret ve faiz ayrı ayrı şeyler. Alım satım da faiz ayrı ayrı şeyler. Faiz nedir? İşte birisine borç verirsin ve verdiğin borcu fazlasıyla tahsil edersin. Evet. Alım satım ise sermaye, elindeki sermayeyle ya kendin veya bir başkası eliyle bir mal satın alır, onu satarsın ve elde ettiğin kar da sana helal olur. Şimdi burada e, finans kurumuna para yatırmış. Finans kurumu diyor ki bak bu senden aldığın parayı ben çalıştıracağım. Evet. Dinin meşru gördüğü alanlarda çalıştıracağım. Ve elde ettiğim kazancın işte yüzde şu kadarını sana vereceğim. 75'ini, 80'ini sana vereceğim. Sen de kabul ediyorsun, veriyorsun. Sana o finans kurumunun verdiği o kar payı ne oluyor? O senin parandan kazanılan paranın bir bölümü oluyor. Doğru. Yoksa onların kendi kesesinden verdikleri bir fazlalık olmuyor. Eğer senin paran para kazanamazsa o zaman hiçbir şey alamıyorsun. Az kazanırsa az alıyorsun. Ama burada bir akrabasına o parayı çekmiş, akrabasına vermiş. Evet. Beş ay, altı ay kalmış. Efendim bu altı ay zarfında benim bu param finans kurumunda kalsaydı takriben işte bin lira para şey olacaktı. Kar payı olacaktı. Evet. E şimdi dolayısıyla sen onu bana ver onu diyemez. Bunu derse ve alırsa faiz almış olur. Ve faiz yemiş olur. Ancak şunu yapabilir. Şunu yapabilir. E, o parayı aldı ya finans kurumundan. O akrabasına verirken kardeşim sen bu benim paramı çalıştır. Elde ettiğin kazancı bölüşelim. Veya zarar ederse de bir şey yok. Zarara da orta az. Yani böyle derseydi eğer bu o zaman dinimizin meşru kabul ettiği ve mudarebe dediğimiz Emek sermaye ortaklığı dediğimiz bir sistem olacak. Evet. Ama öyle değil de ya ben bu param orada kalsaydı şu kadar getiri olacaktı. Sen de onu bana ver dediği zaman faiz almış olur. Caiz olmaz. Yasaktır. Peki efendim. Evet devam ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz mübarek bayramın ikinci günündeyiz. Burhan Demir hattımızda Ankara'dan. Selamlar Ankara'ya Burhan Bey. Hayırlı bayramlar efendim. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Buyurunuz. Beyefendi. Hocama hürmetler saygılar. Teşekkürler. Sağ olun. Buyurunuz. Teşekkür ediyoruz. Burhan Bey. 
Hocam e, sizden bir şey verilmek istiyorum ben. Buyurun. Bu Etten Süt Kurum İmalet Hanesi'nde çalışan birisi. Evet. Oradaki e, sucuktan, pastırmadan, kavurmadan yiyebilir mi? Böyle bir hakkı var mı? E, her gün o işte uğraşıyor. Peki burada yani gelen olarak mesela böyle bir şey olduğunda yöneticiler vesaire yani en azından yani yemek için izin veriyorlar. E, başkanındaki idareci e, yiyebilirsiniz demiş ama tabii onun o yiyebilirsiniz demesi hani bir e, fetva mahiyetinde değil. Hani hay gönlümüzün hay. E, daha şey olması için yani sizlerden bunu duymak istiyorum. Hay hay Orada hay. sürekli bu işi yapan birisi o yaptığı e, ürettiği şeylerden tadımlıkta olsa yiyebilir mi? Soralım kıymetli hocamıza. Başka bir soru var Kıymetli mı? Bir sorusu var. Ben e, kızıma veriyorum. Size Buyursun hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun efendim. Buyursunlar. Alo. Ha, Selamünaleyküm ha, hocam. Hayırlı yayınlar. Aleyküm selam. Buyurunuz. Hocam ben mezhepler gerektim onu öğrenmek istiyorum. Ee, arkadaşlarımız diyor bu mezhepler yüzünden birbirlerine insanlar hani çok e, gerçekten de işte düşüyorlar. Mezhepler mezhep kavgası çıkıyor falan. Mezheplerin gereksizliğinden bahsediyorlar. Mezhepler gerekli mi? Mesela bir insan olmalı mı? Onu öğrenmek Soralım istiyorum. efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı bayramlar. Evet değerli hocam. Şimdi birinci sorusu. Et balık kurumu devlete ait bir kurum. Dolayısıyla tüm 78 milyonun hakkı olan bir kurum. Evet. Şimdi insanlar bir işe girerken belli sözleşmeler yaparak girerler. Tabii bu devlet aygıtı dediğimiz şey sonuçta vatandaş adına faaliyet gösteriyor. Evet. Bu faaliyeti neye dayanarak vatandaş adına gösteriyor? Seçiliyor, hükümet oluyor ve o hükümet de o devlet yetkililerini tayin ediyor. Dolayısıyla bu devletin devletin koymuş olduğu kurallar, verdiği yetkiler veya yasaklar sonuçta vatandaşın izniyle bir bakıma, onlar rızasıyla olmuş gibi oluyor. Evet. Ha şimdi Örnek vereyim. Mesela şimdi resmi kurumlarda çalıştık, çalışıyoruz. Devlet e, memuruna, işçisine neyse e, öğlen yemeği için belli bir katkıda bulunuyor. Evet. Belli bir katkıda bulunuyor. Peki bu bulunduğu katkı nereden geliyor? Yine milletin parasından geliyor. Ama devletin buna yetkisi var mı? Var. Niye var? Çünkü millet seçimini yaparken o devlete, devleti idare edecek kişiye, kişilere yetki verir. Evet. Dolayısıyla bir memurun o devletin koyduğu o yemek katkı payından yararlamasında bir sakınca olmaz. Ha şimdi gelelim esas konuya. Bu bu, bu söylediğimi söyleyeceğime bir, bir dayanak teşkil etsin evet, diye. Evet bir zemin ha, hazır. Eğer bu e, kurumun tam yetkilileri tam yetkilileri böyle bir izin vermişse böyle bir izin vermişse yani Burada çalışan kişi, imal eden kişi bundan tadımlık alabilir. Yetkisi vermişse alabilir. Ama o tam yetkilisi değil de aslında yetkisi olmayan birisi. Nedir o? Şefi. Veya işte bölüm müdürü falan. Bunlar yiyebilirsin. Onların yiyebilirsin demesiyle bu cevaza girmez. Mesela diyelim ki bir daire müdürü, bu dairede çalışan Memurlar öğle yemeği yerken bazılarına siz para vermeseniz de olur diyebilir mi? Diyemez. Bunu kim diyecek? En üst taraflar diyecek. Evet. Yani o kurumla Genel ilgili, müdür diyecek veya o daha kurumla üstü, ilgili kural koyma kurum. yetkisinde olan kişiler. Evet. Onlardan böyle bir izin varsa yiyebilir. Ama öyle değil de demin söylediğim gibi işte bulunduğu yerdeki şef veya ne bileyim o mağazanın müdürü yiyebilirsin kardeşim. Hayır. O zaman yiyemez. Ama daha ideali hani derler ya işin fetvası takvası var. Doğru efendim. Toplum malına el sürmemek. Ki o Üç ürünler de çok tehlikeliydi. He, o Bunlar ürünler de sonuçta toplumun malıdır, milletin Doğru. malıdır. Dolayısıyla ona el sürmemek en iyisidir. Ee, ve bu hassasiyeti gösteren çok insanımız var maşallah. Mesela devletin e, cereyanı gidiyor diye e, oranın cereyanıyla kaynatılan çaydan içmeyen insanlar var. Evet. Veya efendim e, mesela çok hassas davranan devletin telefonuyla şahsi hiçbir işine telefon etmeyenler var. Çok şükür bu biraz daha kolaylaştı cep telefonu olduğu için eskiden bir dairedesin orada bir tane devlete ait telefon var mecburen bir yere telefon edeceksin. Ondan başka yolun yok çaren yoktu ama şimdi öyle değil. 
cep telefonuyla istediğin yere arıyorsun. Dolayısıyla ona dokunmuyorsun. Öyle bir imkanlar da geliştim. Yani tavsiyem eğer çok yetkili yani bu kural koyma yetkisi olandan böyle bir izin yoksa yememesi ne tavsiye ederiz. Peki. İkinci sorusu mezhep meselesi. Tabii o çok derin bir mesele. Bu hanımefendinin arkadaşları arasında geçen. Hanımefendinin geçelim. bu bayram gününde ne kadar açıklayabiliriz onu bilemiyorum ama. Şimdi e, mezhep bir din değildir. Mezhep dinin yorumudur. Tabii dinde ki din deyince Kur'an-ı Kerim'i anlıyoruz, sünneti anlıyoruz. Yoruma açık olan hükümler vardır, yoruma açık olmayan hükümler vardır. Yani sabitler vardır, değişkenler vardır. Ve yorumu açık olmayan hükümlerde zaten mezhepler arasında görüş ayrılığı yoktur. Namaz farzdır. Bunu bütün mezheplerde farzdır. Bu. Oruç Ramazan ayında farzdır. Başka hiçbir ayda tutulmaz. Bütün mezheplerde değişmez bu. Sabittir bu. Yorum yoktur. Tutulmazdan kasıt farz olan Ramazan ayında. Farz bahsedelim. olan Ramazan. Evet. Ha. Efendim haç. Belli mevsimde yapılır. İşte o zilhiç ayının İlk 10 gün. Evet. Arafat'a Zilhicce'nin 9. günü çıkılır. 8. günü çıkılmaz. Ha bu 8 miydi 9 muydu bu? Orada tartışılabilir. Ama mutlaka 9 olarak bildiğimiz günde Arafat olur. Bak bu, bu tip şeyler değişmez. Kumar haramdır. Helal diyemez kimse. Ha şu fiil kumardır değildir. O tartışılabilir belki ama kumar diyorsak o haramdır. Ha bunun yanında bazı yoruma açık olan hükümler vardır ki bu yoruma açık oluş sebebi de ya o Arap dilinin özelliğinden kaynaklanabilir. Evet. Veya Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın farklı uygulamalarından kaynaklanabilir. Veyahut da eğer e, dinin temel esaslarına müteallık değilse, yönelik değilse örften kaynaklanabilir. Evet. Ve bu yoruma açık olan yerlerde de farklı görüşler ortaya konabilir. İşte bu farklı görüşler etrafında küm kümelenmeler ve o görüşleri uygulama ve onun peşinde gitmeler mezhepleri doğurmuş. İşte mezhep olmadan insan Müslümanlığı yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Ne zaman? Kur'an'ı tam anlayabiliyorsa, sünneti bilebiliyorsa yaşar. Ama bunu yaşayabilmek için müştehit olmak lazım. İmam-ı Azam'ın mezhebi yoktu. Evet. İmam Şafii'nin mezhebi yoktu. Onun iştahatları vardır. Onların vefatından asırlar sonra onun etra- bu mezhepler, bu isimlerle oluştular. Yani İmam-ı Azam zamanında Hanefi mezhebi diye bir mezhep yoktu. Çok daha sonra geldi. Ha şimdi buna gücü yetmiyorsa bir kimsenin. Yani Kur'an-ı Kerim'i bütün inceliklerine vukufiyet kesbederek anlayamıyorsa. Evet. Peygamberimizin en azından ahkamla ilgili hadislerini bilmiyorsa. O kimse mezhebe muhtaçtır. Ben mezhebe muhtaçım. Sen muhtaçsın. Biz mezhepsiz dinimizi yaşayamayız. Bugünkü bilgimizle, bugünkü birikimimizle. E, biz bu işe epey bir emek vermiş insanlar olarak böyleysek eğer. Yani, Benim gibi amin yani her, Herhangi bir sıradan bir insanın mezhepsiz olarak yaşaması mümkün değildir. Ve mezhebe lüzum yok diyenlerin çoğu da. O mezhebin iştihadıyla yaşıyor. Yani. O mezhebin iştihadıyla yaşıyor. Ve çoğu da bunların belki Kur'an-ı Kerim'i anlamıyor. Arapçanın hiçbir şeyini bilmiyor. Evet. Yani böyle bir gariplik. Yani benim şeyim şu. Eğer müştehitsen mezhebe ihtiyacın yok kardeş. Müştehit kimdir? Müştehit, Kur'an-ı Kerim'i en ince yönleriyle anlayabilen, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin iniş sebeplerini bilen, Peygamberimizin hadislerini en azından ahkam hadislerini bilen, o hadislerin vurut sebeplerini bilen, İslam'ın genel ilkelerini bilen ve kafası çalışan, iştahat edebilecek olan bu kitil müştehiddir. Bunlar mezhebe ihtiyaç duymayabilirler. Ama böyle olmayanlar bugün bir iştahatın peşinde veya bir iştahatı uygulamadan e, dini kolay kolay yaşayamaz. Efendim bir başka durağımız da Denizli olacak değerli hocam. Denizli'ye hayırlı bayramlar, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun, buyurunuz beyefendi. Ee, hocam benim bir sorum var. Buyurun efendim. Ee, Şimdi hocam biraz birikmiş param var benim kendimin. Evet. Ee, bunun üzerine biraz daha e, kredi çekerekten e, ev almak istiyorum. E, yalnız katılım bankasının vermiş olduğu faiz oranı ile ticaret bankasının vermiş olduğu faiz oranları farklı. Evet. Yani katılım bankası biraz daha yüksek faiz isterken geri ödemede 
Doğru. Ticaret bankaları biraz daha az faiz istemektedir. Ee, bununla ilgili yani bu kredi çekerken ki benim bunu çekmem caiz midir? Yani bununla ilgili bir sorularım, yani merakım var. Onu sormak istiyorum. Soralım oran üzerinden kıymetli hocamıza Hı -hı. soralım efendim. Başka bir sual var mı ekleyeceğiniz? Teşekkür ediyorum. Sıhhat diliyoruz. Teşekkürler beyefendi. Evet. Şimdi öncelikle e, şunu bir vuzuğa kavuşturmamız lazım. Ticari bankaların verdiği krediye karşılık aldıkları fazlalığa faiz diyoruz. Ve onu hem kendileri söylüyor hem de uygulama bu. Diyor ki yüzde sekiz faizle diyor. Yüzde yedi buçuk faizle diyor. Doğru. Faiz. Nedir? Para veriyor. Üzerine bir miktar bindiriyor ve verdiğini fazlasıyla geri alıyor. Ticari bankalar bu işi yapıyor. Ha şimdi katılım bankaları ise buna faiz demiyorlar. Vade farkı diyor. Vade farkı. Ve katılım bankaları tabii onların demeleri işi değiştirmez. Yani demeyle olmuyor mu? Ayinesi iştir kişinin Şimdi lafa bakalım. bakılmaz derler. Demeyle olmuyor. Uygulama esas alınacak. Esastır. Ki bunlar doğru veya dolaylı olarak İşi faizin dışına çıkarmak için bir gayreti gösteriyorlar. Yani bunu nasıl yapıyor? Şimdi beyefendinin sorduğu soru. Diyor ki benim bir miktar param var ama yetmiyor. Ev alacağız. Ev alacağız. Ben gidip soruyorum. Kardeşim senden ev aldığım zaman bana nasıl bir e, ödeme planı yaparsın katılım bankasına? Bu, bu hesap çıkartıyor. 100 bin liraya diyor ki 2 senede 20 bin lira diyor. Doğru. Öteki bir ticari bankaya gidiyorum, onlara soruyorum. O da bir hesap çıkartıyor, diyor ki 100 bin liraya 2 senede 15 bin lira diyor. Daha cazip. Daha cazip. Ancak şöyle bir fark oluyor. Ticari banka mal alıp mal satmıyor, para verip para alıyor. Yani para satıp para alıyor. Bu katılım bankaları ise sistem olarak kanunlarının gereği mal alıp mal satmaları gerekiyor. Yani benim ihtiyacım olan evi almam için bana para vermiyor. Benim ihtiyacım olan evi satın alıp bana satıyor. Ve bu şekliyle de faiz olmaktan çıkıyor, alışverişe gidiyor. Peki nereden kar ediyor? Karı şuradan ediyor. Peşin 100 liraya alıyor, bana 120 liraya satıyor. Bu 20 liraya da kar etmiş oluyor. Ha, peki e, bu sabit şeyi nasıl hesaplıyor? Kuru oranı. Ha, nasıl hesaplıyor? Bir de şunu söylüyorlar. Ya bakıyorsun diyorlar bankanın verdiği ile bunların verdiğinin arasında çok fark yok diyorlar. Dolayısıyla bunları da faiz diyor. Bunu ayarlar, onu ekonomistler bilirler. Şimdi ben bir dükkana gitsem, bir elbise alacak olsam. Nakit mi, kredi kartı mı diye soruyor adam bana. Nakit dersem diyor ki bu sana 500 liraya olur. Kredi kartı ile alacağım 6 ay vade dese ki 600 liradan aşağı olmaz. Ne oldu? 100 lirayı tespit etti ve koydu adam. E bu da aynı şeyi yapıyor. Yani 100 bin lira... Orada vadeli satış olmuş oluyor. Yani şimdi 250 bin lira ev alıyor diyelim. 150'sini peşin alıyor, geriye 100 kalıyor ya. Evet. 150 peşin 100 vadeli sana 300 liraya diyor. E bu da tabii bir alışveriş. Eğer bunu uyguluyorlarsa, yani yaptıkları iş peşin alıp vadeli satma ise, satın alıp satma ise bu faiz olmaz. Dolayısıyla Müslüman'ın tercihi bu yönde olmalıdır. Ama onlar da eğer ama onlar da şey alıp, para verip faiz alıyorlarsa o zaman fark olmaz tabii. Peki efendim. Evet yani ismin burada önemi yok. Ne yapayım dediğimin de önemi Yap, yok. Uygulamanın iş, önemi var uygulama, yani. evet. Peki efendim. Devam ediyoruz değerli izleyenlerimiz. Bayramın ikinci gününde değerli hocamıza suallerimizi yöneltmeye İstanbul Bezmalem Valide Sultan Camii'ndeyiz. Emin Bey hocama selamlar. Bundan yaklaşık 4 yıl kadar önce zekat vakti gelmesine rağmen ev alma nedeniyle zekatımızı veremedik hocam. Şu anki mevcut birikimimiz de o zamanki tutar kadar değil. Önceki tutarı borçlanmış olur muyuz? Yoksa mevcut birikim üzerinden mi zekatı vermeliyiz? Diyor. Şimdi bu ev almadan önce belli bir parası vardı. Evet. Ve o paraya da zekat gerekmişti, sene dolmuştu. Artık o parayı ödemek bu kişinin borcu olur. Evet. Ha, şimdi o parayı ha harcamış. Yani şöyle bir ayrım var. Bak mevcut paranın elden çıkmasında şöyle bir fark var. Bir helak var, bir istihlak var. Helak bir malın kendi kendine telef olması. Evet. Mesela bahçedeki meyveyi dolu vuruyor. O helaktır. Don vuruyor. O helaktır. 
Yangın çıkıyor, o helaktır. Çalınıyor, o helaktır. Ama mevcut parayla ev alıyorum, o istihlaktır. Tüketmedir. Onu ben harcamışım. Dolayısıyla eğer zekat farz olduktan sonra o elimdeki mal helak olursa, telef olursa, evet. onun zekatı düşüyor. Ama telef olmaz da itlaf edilirse. Kendin bunu yaparsam. Kendin o parayı bir yere sarf edersen ona borcun devam ediyor. Borcun devam ediyor. Dolayısıyla şimdi bu soruyu soran vatandaşımız, kardeşimiz o dört sene önceki parasının zekatı ne idiyse onu verecektir. Evet. Bugünkü elindeki mevcut birikimin esas almayacaktır. Hatta mevcut birikimin hesabı açmışsa onun da sene dolduysa üzerinden ayrıca onun da zekatını verecektir. Bunu ayrı, onu ayrı verecek. Bunu, bunu ayrı, onu ayrı. Öteki borç, zimmette borç. Bu ise yeni şey. Evet. Efendim demek ki araştırmış ki bazı şeyleri de tam net bulamamış. O yüzden demek ki zaten evet. ailenize yöneltmişler Emin Bey. Peki birlikte öğrenmiş olduk sevgili izleyenlerimiz. O halde vakti doldu mu hemen gidip de bir ev falan almamak onu mutlaka yani zekatını alırsa, vermek alırsa lazım. Bile, alırsa bile onun zekatını. E, onun zekatı hatta şu vardır. E, zekatı vermemek için hile yoluna sapmak da caiz değil. Evet. Yani aslında ihtiyacın yok ama zekat Doğru. vermeyeyim diye da olabilir. senenin dolmasına üç gün kala gidiyor bir şey satın alıyor. Falan. Peki efendim. E, o, o da e, Allah'a kandıramayız hiç. Peki. Allah muhafaza. Efendim bir başka izleyicimiz e, hocama selam ediyorum diyor. Genelde böyle ticari mevzular üzerinden gidiyoruz ama hocam faizli krediyle ilgili başka bir yön var. Bu izleyicimiz de diyor ki ismini vermek istememişler. E, faizli kredi kullanan bir kimseye kefil olan e, bir kimse hocam ona kefil oldum diyor. Ben de günaha girdim mi diyor. Şimdi genel bir kuralımız var ya masiyete yardım, yardım masiyettir. Masiyet. Evet. Şimdi burada bu faizli iş dinimizde masiyettir. Dinimizin yasak ettiği bir şeydir. E kefil olmak da ona yardımcı olmaktır. Ama şöyle bir durum olsa mesela. Birisinden para istiyorsunuz. Onlar kendi aralarında gizlice anlaşmışlar faizli olması için. Ama senin haberin yok. Sana geliyor diyor ki ya ben falancadan şu kadar para alacağım. Kefil istiyorsan bana kefil olur musun? Sen de onların faizli olarak anlaştıklarını bilmiyorsun. Kefil olarak oldun. Bunda suçun yok. Ama işin içerisinde faiz muamelesi olduğunu bile bile banka alemi yazar. Oraya, oraya kefil olursanız onun dinin yasak ettiği bir fiilin işletmesine işlenmesine yardımcı olmuş olursunuz ki siz de sorumluluk altına girersiniz. Evet efendim. Evet değerli izleyenlerimiz bir başka izleyicimiz hocama selam ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum diyor. Ortağım ee, sen namaza gidersen hakkıma giriyorsun diyor. Ne yapayım? Kendi kılmıyor. Kubilay Bey sormuşlar efendim İstanbul'da. Şimdi e, tabii bu ortakların çalışma tarzları nasıl bilemiyorum. Yani anlaşmaları. İkimiz de çalışacağız fiilen. Ya anlaştılar. Çünkü ortaklıkta e, çok yönler var. Mesela e, şu olabilir. Ortaklardan birisi çalışır öteki çalışmaz. Olabilir. Emek sermaye dediğiniz sistem. Yok, emek sermayenin dışında. İkisi de para koymuş. Doğru o da olabilir efendim. İkisi Doğru. de para koymuş. Şirket kurmuşlar. Ama ortaklardan birisi işin başında. Öteki gelmiyor. Anlaşma böyle. Ya buna diyecek olabilir. bir şey yok. Ama bunlar anlaşmışlar. E, bu anlaşma da ikisinin de çalışması şart koşulmuş. E, eğer ortaklardan birisinin e, camiye gitmesi, namaza gitmesi o işi aksatıyorsa... O zaman dükkanında kılar, iş yerinde kılar. Evet. Ama cumaya gider. Ama sırf gıcıklık olsun diye yapıyorsa ki o da çıkar. Adam. Yani hakkımı helal etmem gidersen. Ya ne burada oturacağım ama camiye gider gelirim. Bu Allah'ın bana den bir istedi. Yani ibadi bir özgürlük. Ee, yani ibadet. ibadet bir özgürlüğü var. Yani bu biraz da o işin durumuna göre fark edebilir ama namazı geçiremez. En azından iş yerinde kılar. Ha sünneti geçirebilir. Bak kılmayabilir. Mesela biz bu şey misali nereden veriyoruz ya bu cevabı? İşçi işveren ilişkisinde veriyoruz. Doğru efendim. İşçi işçisine namaz kılmaktan men edebilir mi? Edemez. Edemez. Ancak dışarıya çıkmasına izin vermeyebilir. Burada kılacak, kılar. Ha, sünnet kılmayacaksın kardeşim. Faz kılacaksın. Benim işim aksatma diyebilir. Ama cuma namazına gitmesine de mutlaka izin vermek zorundadır. 
Ortaklarla ilgili hükmü de buna kıyasla söylüyorum. Peki. Bu arada cuma namazı ile ilgili olarak işçisini cuma namazına göndermeyen insanlar da vebal altında Tabii öyle mi hocam? Altında, Hele ki Müslümansa. Tabii. Bu, bu, eyvah çünkü eyvah. insanların eyvah. bu cuma namazına gitmek hem borcu hem hakkı. Peki efendim. Evet devam ediyoruz değerli izleyenlerimiz. Fasih Gori hattımızda İstanbul'dan. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Buyurun Fasih, Fasih Bey. Evet ben burada İstanbul'da yaşıyorum. Bir senedir Pakistanlıyım. Evet. Benim bir soru var. Buyur. Yarın siz bugün bizim memleketimiz bayram var. Evet. Ve dün ben oruç tuttum. Siz bayram kutluyordunuz. Hı. Ama nasıl o yani ben yanlış mı yaptım? İyi mi yani çünkü ben e, buradayken e, bir hafta önce buraya geldim. Pakistan'dan geri döndüm. Evet. Anlaşıldı. Soralım e, değerli hocamıza ekleyeceğiniz başka bir soru var mı Fasih Bey? Yok çok teşekkürler. Yani ben e, yanlış yaptım, günahı girdim. A, anlamıyorum yani. Peki biraz, e, nereliydiniz değerli kardeşim? Pak Pakistan ben Pakistanlıyım. Peki. Evet. Selam olsun buradan Pakistan'da izleyen diğer kardeşlerimize de inşallah. Sıhhat diliyoruz, teşekkür ediyoruz. Hayırlı bayramlar olsun. Evet muhterem Şimdi bu e, Bayram e, günü farklılığından herhalde bahsediyor. Evet. Şimdi güzel, ilginç bir de soru. Gerçekten evet. bu başa gelen bir şey. E, artık eski gibi değil. Yani herkes kendi köyünde, kendi şehrinde oturmuyor. Geziyor. Çalışmaya gidiyor, okumaya gidiyor, gezmeye gidiyor. Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da bir sürü Türk var. Türkiye'de de Pakistanlısı var, Çinlisi var efendim, Kanadalısı var, Endonezyalısı var. Kimisi gezmeye gelmiş, kimisi okumaya gelmiş. Yani devamlı bir şey. Bu insanlar bu ibadetleri niye göre yapacak? Ben şöyle basitinden gideyim. Lütfen. Sabah namazını kılarken Türkiye'deki bir Müslüman Pakistan'daki sabah namazı vaktine göre mi kılıyor, buradaki vakte göre mi? Buradaki vakte. Buradaki göre. vakte kılıyor. Kendi ilindeki vakte göre hatta. Kendi bulunduğu yerdeki, yerdeki vakte göre hatta. kılıyor. Şimdi bu her şey de böyledir. Evet. Şimdi... Mümkündür ki Pakistan'da hilal görülmemiştir veya Pakistan şeyine göre bugün Türkiye'de bugün. görülmüştür. Orada bir gün öncedir, burada bir gün sonradır veya ters olabilir. Dolayısıyla bir Müslüman Ramazan girdiğinde nerede ise o girdiği yerdeki Müslümanlarla beraber orucuna başlar. Ramazan çıktığında nerede ise o bulunduğu yerdeki Müslümanlarla beraber çıkar. Evet. Yani Fasih Bey Pakistan'da oruca başlamış evet. ama Türkiye'dekine göre ha. bayram edecek diye. Şimdi e, Peki. mesela bu aynı şey Amerika'da da oluyor. Mesela Amerika'da işte eyaletler var, oralarda İslam birlikleri var. Onlar ilan ediyorlar ve bizden bir gün sonraya kalıyor evet. bazen. Çok seneler oluyor galiba bu sene de öyle. Şimdi oradaki bir insan niye göre hareket edecek? Oraya göre hareket edecek. Türkiye'deki bir, bir Amerikalı Müslüman da Türkiye'ye göre hareket edecek. Ki Pakistan'da zaten Pakistan'ın içinde bile 3-4 gün ayrı bayram yapıyorlar insanlar. Çünkü orada bizim Türkiye'deki gibi dini otorite yok. Yani bayram şu gün, işte Ramazan bugün diye ilan edecek bir resmi kurum yok orada. Cemaatler var. Her cemaatin kendine göre ayrı bir değerlendirmesi var. O bazı şeyler var. Yani orada o sıkıntılar da yaşanıyor. Nitekim biz burada haber alıyoruz, duyuyoruz. Pakistan'da bizden 3 gün sonra... Bayram yapıyor bazen. Allah Allah. İki gün sonra bayram yapıyor. Yarısı yapıyor, yarısı yapmıyor falan böyle şeyler. Neyse o işin başka bir tarafı da. Peki efendim. Yani bu fasih kardeşimizin sorusunun cevabı buraya göre hareket etmeli idi. Etmemiş oraya yanlış göre Yanlış yapmış, etmiş. yanlış yapmış ama bilmeden yaptığı için de e, Cenab-ı Hak ona inşallah sormaz. Peki yani bayram günü oruçlu olmamış oldu inşallah. Ya şimdi bilmediği için diyorum. Peki. Bile bile oruç, oruçlarsa o zaman caiz olmaz. Peki. En azından bunu e, izlemekte olanlar varsa inşallah gelecek sene için ona Ona dikkat dikkat etmemiz gerekiyor. Bizler için de geçerli yani. Bizler tabii. de eğer yurt dışında olursak tabii, tabii. onlar Mesela bir gün önce veya bir gün sonra olursa. Hac, hacca gidiyoruz. Doğru. Bazen öyle oluyor ki e, Suudiler haccı bizden bir gün önce yapıyorlar. Kurban bayramını veya bizden bir gün sonra yapıyorlar. Biz oraya göre hareket ediyoruz. Evet efendim doğru. Evet. Evet, devam ediyoruz değerli izleyenlerimiz. E, bu Pakistanlı Müslüman kardeşimizin de, e, misafirimizin de efendim suallerini cevaplamış oldu değerli hocamız. Hocam bir sorumuz var, e, bir izleyicimiz hocama selam edin, ediyoruz diyor. Erkekler altın yüzük takar mı e, diye bir soru var efendim. Takar mı, takabilir mi? Takabilir <gülüyor> takıyorlar, mi? Takar mı? Takıyorlar, takar mı? Takıyorlar da takabilirler mi? Veya takmaları mahzurlu mu? Ha. Eşim Abi takmamı ben, ben istiyor. Latif, latif olsun. <gülüyor> Estağfurullah efendim. Nihat Bey sormuşlar. Şimdi 
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konularda hadisleri var. Bunları biz kendi aklımızda bilip çıkartamayız. Eşim de dinliyor hocam demiş şu an. Evet dinliyorsa o da inşallah bizim söylediğimize itimat eder. Peki. Şimdi Peygamberimiz bir eline altın alıyor, bir eline de şey alıyor. İpek. İpek. Ve diyor ki hadani halalani li zukuru ümmeti haramani li inası ümmeti. Yani bunlar benim ümmetimin erkeklerine haramdır, kadınlarına helaldir. Evet. Yani altını ve ipeği kullanma ve giyme kadınlara helal oluyor, erkeklere helal olmuyor. Başka hadiste bunları dünyada kullananların öteki dünyada bunlardan nasibi olmaz anlamına gelen de hadisleri var. Bunlardan hareketle erkeğe altın ister yüzük olsun, ister kolye olsun, efendim ister işte bilekliğe taktıkları şeyden olsun ne olursa olsun caiz olmuyor. Ee, genel hüküm bu. Ve fıkıh kitaplarımızda da bu işin ayrımı da yapılmıyor. Ancak acaba işte diş kaplaması yapılacaksa evet. ve diş bağlanacaksa bu altınla bağlanır mı bağlanmaz mı tartışılmış ve bağlanır ağırlık olarak görüş ama onun dışında zinet olarak kullanılamayacağı konusunda bir görüş ayrılığı yok alimler arasında bildiğimiz kadarıyla. Ancak son dönem bazı alimler ha yanlış şunu söyleyeyim Bizim klasik kitaplarımızda, eski kitaplarımızda e, ipekle ilgili olarak bir şey var, yumuşak yön var. Nedir o? Alem sayılacak kadar. Alem ne demek? Alamet. İşaret sayılacak kadar küçük bir kısmı ipeğin e, erkeğe zarar vermez deniliyor. Ve ayrıca e, eğer savaşta falan, şimdi eskiden kılıçla vesaireyle savaşılıyordu. Demek ki ipek o kılıcın etkisini gideriyor mu ne oluyor? E, savaşta korunmak amacıyla erkeklerin de ipek giyilebileceği söyleniyor. Bir de kumaşın dokunmasında e, bu e, bir diklemesini olan var ona direzi diyorlar. Bir de yan. Bir de yan var ona da ırgaç, argaç diyorlar. Bu luhme deniyor Arapçada. Öteki neydi? Birisi luhmeydi ama. Şimdi dikine olanlar yani o direzi dediklerimiz eğer ipek yandan olanlar yani asıl dokunanlar eğer pamuk veya başka bir madde ise bu da caiz deniyor. İpekle ilgili böyle detaylar var. Ama fıkı kitaplarımızda ama altınla ilgili yok böyle bir detay. Ama son dönem alimleri ipekteki bu yumuşak yönleri de dikkate alarak küçük o nişan yüzüğüne takılabilir bunun bir zararı olmaz diyenler çıkmış. Ve bunlar içerisinde de bizim en çok e, değer verdiğimiz veya en çok dikkate alabileceğimiz bir Şahıs, merhum Kamil Miras. Evet. Profesör Kamil Miras. Tabii kim bu Kamil Miras? Şimdi Aa. zamanımızda o medyada, televizyonlara falan çıkan hocaları tanıyor halkımız da. Kitap yazan, ilim bırakanları tanımıyor. Asıl onlardan istifade ha, Yani asıl alim onlar. Şimdi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'den sonra bizim e, kültürümüzün, İslami kültürün en sağlam kitabı olarak Sahih Bukhari dediğimiz bir eser var. Evet. Hadis. Hadis kitabı bu. Peygamberimizin sözleri içerisinde 5000'in üzerinde Peygamberimizin hadisi naklediliyor. Şimdi Zebidi, Zeynettin Zebidi diye bir zat Zebidi, Zeynettin olacak yanlış hatırlamıyorsam. Ne yapıyor? O Buhari'de bazı tekrar olan hadisler var. Onları çıkarıyor, tek rivayet olarak kalıyor. Ve bunları tecrid Sarih diye bir kitap halinde evet. topluyor. Sahih Muhta, Buhari Muhtasarı tecrid Sarih. Şimdi Cumhuriyet döneminde e, şöyle bir karar alıyor. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi. Evet. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri, bir de hadis kitabı hazırlattıralım. Kur'an-ı Kerim tefsiri işini Muhammed Hamdi yazır. Elmalı Muhammed Hamdi yazıra Allah veriyor. Allah Allah. Ee, tabii o Kur'an-ı Kerim'in mealini yapmasını da Mehmet Akif'e veriyor ama Mehmet Akif yapmıyor. O Kur'an ezan Türkçeleştirilince, işte Kur'an da Türkçeleştirilir endişesiyle, camide öyle namazda okumaya kalkıldı endişesiyle vazgeçtiği söyleniyor. Dolayısıyla mealini de şey yapıyor. Allah rahmet eylesin. Muhammed Hamdi yazır yapıyor. Evet. Hadis işini de bir yeni bir kitap hazırlama yerine o tercüdü sarihin tercümesi ve şerhi ne karar veriliyor. Ve babanzade Ahmet Naim diye o dönemin çok büyük bir alimi var. Babanzade Ahmet Naim. Naim. Efendim, Ona Allah veriliyor. Babanzade Ahmet Naim 500 sayfaya yakın bir mukaddime yazıyor. 
Sadece mukaddime yani. Ama o mukaddimede usulü hadis var. Peki efendim. Usulü hadis var. Ondan sonra da tercümeye başlıyor. Fakat ömrü vefa etmiyor. Vefat ediyor. Böyle iki cilt veya üç cilt kadar tercüme yapmış. Türkçesi itibariyle. Tercüme ve şey itibariyle. Ondan sonra geriye kalan kısmı da Profesör Kamil Miras var. O da aynı şekilde büyük bir alim. Ona tevdi ediliyor ve geriye kalan kısmı da o yapıyor. Aynen Ahmet Babanzade Ahmet Naim'in üslubu usulü ile. Kamil Miras böyle bir alim. Allah yani Allah. Sahih Buhari'nin muhtasarı, tercih-i sarihi tercüme ediyor ve şerh yapıyor. Açıklamalar yapıyor. Şimdi bu şerhinde Kamil Miras bu bir evliliğin nişanesi olan bir hatırası olan e, efendim zinete müteallik olmayan, yönelmeyen veya işte para biriktirmeye yönelik olmayan bu altın yüzüğünü yani biz nişan yüzüğünü caiz olabileceğini söylüyor. Evet. Ondan sonra da zamanımızda yine bazı hocalardan bu sözü yani onun bu sözünü nakledenler oluyor. Yani bu kişilere göre caizdir ama e, genel olarak bakıldığı zaman bu bizim gerek e, hadiste böyle bir ayrım yok veya müştehit imamların iştahatlarında böyle bir ayrım yok. Kıymetli hocam bir başka izleyicimiz e, Firdevs Terli hocama selam ediyorum diyor. Hocam Alzheimer hastası olduğu için e, oruç tutamayan bir yakınımızın fidyesini veremedik diyor. Acaba bunlar verilmeli mi ve ne zaman verebiliriz ne zamana kadar diyor. Şimdi bu Alzheimer hastasılığında çok şeyleri var biliyorsun. Kademeleri var. Yani bir başladığı zaman var o ilerliyor vesaire bir an oluyor ki artık bu kişi e, e, tamamen akıl hastası hükmüne geliyor. Yani evet. yaptığını bilmiyor, konuştuğunu bilmiyor, gördüğünü tanımıyor, oğlunu tanımıyor, oğlunu babası zannediyor. Falan. Allah korusun bu hallere düşebiliyor insan. Yani bu hallere gelen kişi artık mükellef değildir. Evet. Yani onun akıl yoktur. Yani mükellefiyetin iki tane şartı var. Akıl ve bulu. Yani ergenlik. Aklı olmayan kişi mükellef değildir. Bu ister cinnet, delilik dediğimiz hal olsun, ister böyle bir durumdan dolayı Unutma olsun. Durum olsun evet. Yani bu hale gelmişse o, o yüzden oruç tutamıyorsa onun fidesini falan vermeye de gerek yok zaten. Vermelerine gerek yok. Ama ilk başlangıç daha yeni e, yani hayatı daha çok şey bilinçli ara sıra şa şey yapıyor şaşırıyor. Yani bunu belki bir hastalık gibi kabul edebiliriz. E, hastalıktan dolayı orucunu tutamayanlar da zaten e, hali vakti yerinde değilse fide vermek zorunda değiller. Dolayısıyla bu soruyu soran kardeşimiz rahat olsun. Durumları da müsait değilmiş. Fidye vermek zorunda da değiller. Peki. Efendim Ruşen Tepe Ankara'dan attığımızda hayırlı bayramlar. Hoş geldiniz. Buyurunuz Sayın Hayırlı Tepe. bayramlar hocam. Merhabalar. Merhabalar. Ee, benim hocamıza bir sorum olacaktı. Buyurunuz abi. Ben şimdi Kur'an-ı Kerim'i kendim öğrendim. Kendi çabalarımla. Evet. Ee, fakat takıldığım yerlerde açıp internetten e, bakarak birkaç yerini okumaya çalıştım. Evet. Ee, tabii böyle olunca tevcidi okuyamadım. Ee, bununla ilgili soracaktım. Hatim de çıkardım ben. Bu şekilde hatim kabul oldu mu Aşağı. acaba? Ee, Soralım. Secde, e, bir şey daha soracağım. Buyurun ee, Secde ayetleri e, geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Bunları da yapmadım tabii. Hepsini birden yapsam olur mu acaba? Soralım değerli Sen hocamıza. Çok sevinirim. Hay hay efendim. Sıhhat diliyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Ankara'ya selamlar Ruşen. Şimdi ben birinci soruyu doğrusu tam zapt edemedim. Ee, hocam şunu söylüyor izleyicimiz. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Evet birden böyle Yani Kur'an-ı Kerim'i kendi kendime Kur'an-ı Kerim öğrendim. evet hocam. Tecvitli olarak yapamadım ha. ama hatim ettim diyor. Tamam. Tecvitli tamam. olmaması noktasında tamam. hatmettiğim için kabul olur mu diyor. Tamam. Evet. Yani bir defa okuyu şu. Bu ayeti ayetin manasını değiştirmiyorsa. Ters yüz etmiyorsa. O zaman bu zarar vermez. Yani şimdi efendim dört elif miktarı çekeceksin. Dört çekememiş de bir çekmiş. Burada ikba yapacaksın. Yapamamış bilmediği için. Tabi güzel okuma tecrüt kurallarına riayet ederek okumadır. Ama bilmiyorsa bir kimse buna riayet edemiyorsa da okumayı terk edecek de değildir. Dolayısıyla bu kardeşimiz hatim etmiş sayılır. Tabi ilk fırsatta yapabilirse şeyini yapsın. Söyleyiverin. Secdelerin mi efendim? Yok yok. Tecvidini Tecvid. öğrenmeye çalışsın. Peki. Hay hay efendim. Secde ayetleri o geçti. Secdesini yapamadı. Evet. Ne yapacağım? Kaç tane secde ayeti var Kur'an-ı Kur Kerim'de? 14. 14. 
14 defa secde yapacak. Her biri abdestli olacak, öyle abdestli mi Abdestli olacak, kıbleye dönecek, niyet edecek ve bu secdesini yapacak 14 defa. Her biri için ayrı ayrı. Ayrı ayrı niyetiyle yapacak. Peki efendim. Allah kabul etsin. İnşallah Amin. Müslümanlara da dua ediniz. Devam ediyoruz. Kıymetli hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'ye gelen sorularınızı sormaya artık programın da yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz sevgili izleyenlerimiz. Ankara'dan bir izleyicimiz e, ismini vermek istememiş efendim. Namaz kılmayı bilmiyorum değerli hocam. Hayırlı bayramlar. Akıllı seccadeden kılıyorum. Bir sorun olur mu namazlarım? Şimdi e, namazı akıllı seccade, seccadenin e, yönlendirmesiyle kılarsa olmaz. Ama namaz kılmak için akıllı secde, seccadeyi e, kullanabilir. Yani ne, nasıl oluyor? Şimdi akıllı secdede ne yapıyor? İşte okuyor. Hepsini okuyor. İşte ondan sonra rükûa eğiliyor. Subhaneke okuyor, Fatiha'yı okuyor. Subhane, okuyor, Subhane okuyor, Rabbiyel Azim okuyor. diyor. Sen de peşinden tekrarlıyorsun evet. falan. E bu olmaz. Ne yapacak? Öğrenecek ondan. O akıllı secdedeyi alacak namaz vakitleri dışında. Eğer başka türlü imkanı yoksa. Onunla öğrenecek. Namaz vakti gelince onu koyacak kenara ve kendisi namazını kılacak. Yani birisi dursa şurada. Birisi dursa. Öteki de sen hadi şimdi, bak benim senin dediğimi tekrarla namaz kılıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin o da tekrarlıyor. Şimdi eğil. Şimdi doğru. Komut da dolmuyor yani. Yok, aynı şey. Doğru. Yani bu, bu nasıl caiz olmazsa e, akıllı seçtiler de denilen şey de o şekilde caiz Dışarıdan olmaz. imama müdahale gibi veya namaz Aynen kılıyor. aynen öyle anlaşılıyor. Peki efendim. Ekin Söğüt İstanbul'dan hattımızda var. Hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar ee, efendim. Hayırlı bayramlar. Hoş bulduk. Buyurunuz. Ee, hoca, hocama bir sorum olacak. Buyurun efendim. efendim. Ee, babam mirasını, mirasını kardeşlerimle benim aramda paylaştı. Yani ben bir erkek ve iki, iki, iki tane de kız arkadaşım var. Ee, bu İslam hukukuna göre uygun mu diye öğrenmek istiyorum hocamdan. Ve bu bağlamda ben bu bana verilen parayı bankaya yatırıp faizi de zekat verebilir miyim diye öğrenmek istiyorum. Evet net mi hocam? Ee, ekleyeceğiniz başka bir sual var mı? Başka bir soru yok. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz efendim. Babanın evet. hayattayken malını evlatlarına paylaştırması, mirası bölüştürme, paylaştırma değil, malını paylaştırmadır. Evet. Peki ne? ne? Çünkü ne zaman o mal miras olur? Mal evet. sahibi öldükten sonra miras olur. Ama hayatta kendisi daha, o mal kendinin. İyi bir ediyor yani. Ne yapıyor? Evlatlarına paylaştırılıyor. Hepsine de vermiş. Olabilir. Allah razı olsun. Olabilir. Evet. Ha, bir de evlatlar arasında böyle sana çok verdi, bana az verdi gibi bir problem yoksa. yaşanmıyorsa olabilir. Peki sonra ne yaptı? Bu soruyu soran kardeşimiz kendisine verilen parayı bankaya yatırıp faizinden zekat verebilir miyim? Hayır. Faizini evet. zekat olarak veremez. Çünkü o faizi bunun hakkı değildir. Fakirin verilmesi gerekir ama ibadet niyetiyle olmaz. Sevap da yok yani. Sevap alamaz, ibadet niyetiyle Peki olmaz. Peki nasıl çalıştır hocam bu adam bu parayı? Ya şimdi, Çalıştıracak yani bu şekilde bu, genç bu, bir kardeşimiz diyelim. Var çeşitli yöntemler yani, bulabilir. Yani ben, ekonom, ben ekonomist değilim. Hay hay. Ama e, bugün ben faiz muameleye girmek istemiyorum diyen insanların uyguladıkları yöntemler var. Nedir? Onlardan birisi. İşte bu katılım bankalarına veriyorlar. Evet. Paralarını. Veya ne kar bileyim, oranı dediğimiz bu sistemlerden bir oranı, istifade oranı, evet, Murabaha Peki. diyorlar veya mudarebe diyorlar. Peki. Neyse. Veya güvendiği bir kişiye veriyor, onu o çalıştırıyor, elde edilen karı bölüşüyorlar. Peki efendim. Veya ne bileyim bazıları işte daha sabit olur diye altına yatırıyor, bazıları e, dövize yatırıyor. Bilmiyorum yani ben haliyle hay hay uygulamalar bunlar. Bunlardan, Bunlardan birini yapabilir. Peki. O paranın ana paradan zekatını verecek. Bir Peki. sene geçince üzerinden. Peki efendim. Değerli hocam, bir başka soru yine ismini vermek istememiş bir izleyicimiz. Hocama hayırlı bayramlar diliyorum. Eşimin ailesiyle tartıştım hocam diyor. Husumet geçti aramızdan. Yemin ettim eğer oraya gönderirsem seni boşarım diye. Ne yapmam gerekiyor diyor. Şimdi bu kadarcıksa eğer. Evet. Bir, şimdi bir bu, bu, bu öyle diyenebilir. Yemin ettim lafı var bir de. Doğru yemin yani, ettim seni oraya gönderirsem. Gönderirsem yani. boşarım. Yani bu yemin etme boşama anlamında kullanıyorsa bu boşadım değil boşarım diyor. Evet. Bu bir vaattir. Ona uyup uymamak mecburiyetinde değildir kişi. Yani ben şunu şey şöyle yaparım yapacağım. Bunu dediği zaman ona uymak zorunda değildir. Yemin ettim seni boşarım. Gönderir boşamaz. 
Bundan dolayı da günaha girmez. Ama şöyle deseydi, seni oraya gönderirsem vallahi seni boşarım deseydi, bak, burada bir yemin var, bir de boşama var. O zaman ne yapacaktı? Yemin kefareti ödeyecekti, boşamayacaktı. Yani hanımını gönderecekti babasına, anasına nereye gönderecekse, gönderecekti. Yemin kefareti ödeyecek ama boşamayacaktı. Evet. Fakat böyle bir yemin söz konusu değilse boşarım demiş. E boşamaz, vazgeçer. Boşadımla, boşolla, boşarım farklı farklı şeylerdir. Bununla boşama gerçekleşmez ya. Yani. Peki efendim. Göndersin, hanımını göndersin ve boşamasın. Yeminle kefaret. Dediğim gibi eğer vallahi yani boşarım, yemin, yemin olsun ki. Seni eğer oraya gönderirsem seni boşarım. O zaman bir yemin kefaret öder, yemin de ettiyse. Peki. Yani o zaman bu lafızlara çok dikkat etmek lazım. Yani tabii, tabii, Allah'ı tabii. şahit tutmayacağız yani. Onun yemin, yemin o demek Allah'a şahit Çok çok tutmak. önemli yani. Peki efendim. Evet, e, hocam bir başka yine maalesef aile huzursuzluğu ile ilgili yine bir soru. Malum bayramlarda özellikle maalesef karşımıza çıkıyor. Toplum büyüyor, teknoloji vesaire sekülerizmin getirmiş olduğu sıkıntılardan dolayı aileler yan yana değil. İzleyicimiz soruyor. Diyor ki hocam ben farklı bir efendim yerde annem babam diyor farklı bir ilde. Eşim farklı bir ilde diyor. O ben gitmek istiyorum diyor annemi babam. Biz de bize gitmek istiyoruz diyor. Sorun çıkıyor. Hocamıza danışalım. <gülüyor> evet. Durum bu. Efendim. Ailenin reisi kimse. Bir defa öncelikle anlaşmalılar. Evet. Anlaşmalılar. Yani gönül rızasıyla birisi birisine uyacak arkadaş. Bir niza çıkacak hocam. Yani. yani bunun için bu aile yıkılmaz. Yani birisi birisine uyacak. Nasıl uyacak? Ötekini ikna edecek. Ya ikna edecek. Kendi dediğini yapacak. Veya ikna edemiyorsa ötekine uyacak. Ama burada esas olan şudur. Genelde bizim hem örfümüzün şeyi budur. Hem de e, dinimizin öngördüğü budur. E, ailenin reis erkektir. Erricalu kavvamun alen nisa. Evet. Ayet-i Kerim öyle söylüyor ki örfümüzde de öyledir. Dolayısıyla e, böyle durumlarda e, aile reisinin yani erkeğin sözü önceliklidir. Ama şu da olmamalıdır. Erkek, e, madem, benim sözüm önceliklidir, hep benim dediğim olacak. Hep bana gideceğiz, hep benim ailem. E, bu da olmamalı. Sonuçta öteki insanın da e, bir ailesi var, ihtiyacı var. Yani bu işi öncelikle olarak e, tatlılıkla anlaşarak çözmeliler. Gerekirse her iki taraf da bir parça taviz vermeli. Evet. E, ama yok çözülemiyorsa, e, ya kimin sözü deyince tabii erkeğin denir ama bazı aileler de vardır ki orada da kadının sözü geçer. Buna ben bir şey diyemem. Peki ama susmak da herhalde burada en önemli. Yani anlaşmak yani evet. uy- uyum içerisinde olmak. Yani tatsızla bir hele mübarek bayram gününde senin ailen benim ailem. Maalesef bunu duyuyoruz. Ya ne fark eder ha o aileye gitmişsin önce ha buna gitmişsin. E şu da var tabii yani baba ko- kocanın ailesi önce kendine gelmeyi istiyor. Şimdi Doğru. oyunu var. Sadece kocadan kaynaklanmıyor. Doğru efendim. Ee, bazı hanımların aileleri onlar da kendilerine gelmeyi istiyor. Yani sanki bu, bu e, tabii e, bu anlayışla, uyumla iş halledilmeli. Ama bayram zamanı geniş bir zaman gidilebilir. Bir, i̇ki i̇kisine de, bir, gitmeli, iki ikisine de gitmeli ama hangisine evet. önce gitmeli? Peki. E şimdi genelde bizim örfümüzde... Yani burada anne babalara da tavsiye veriyorsunuz e, aynı zamanda. Ama örfümüzde genellikle evet. erkeğin tarafı önceliklidir. Peki. Yani düğün yapıldığı zaman gelin kocanın evine gider. Evet. Çok nadirdir erkeğin Ve hanımın evine gitmesi. Peki. Efendim son bir soru değerli hocam soralım. Akabinde inşallah noktalayalım. Eşim ailemi ziyaret etmemi istemiyor. Ondan izinsiz gidebilir miyim demiş. İsmini vermek istememiş bu izleyicimizde. Haftada bir gidebilir. Aynı şehir içerisinde ise. Evet. Haftada bir gidebilir. Aynı şehir içerisinde. Tabii yani yaşı izin vermiyorsa İstanbul'dan İzmir'e Peki. E, o ailesi ziyarete gitme durum değil ama eşinin de e, öyle uzakta ise her hafta olmaz ama ara sıra tabii göstermesi lazım ama aynı yerde oturuyorlarsa bir hafta içerisinde gitme hakkı var. Yani. Peki. Efendim tabii çok bu, teşekkür Bu şeydir bu yani bu evet. biraz da gelenektir. Yani örtü biraz da. Peki efendim çok teşekkür Şimdi. ediyoruz. İlminizden istifade ettik. Tekrar hayırlı bayram diliyoruz. Sağ olun sizlere de ve bütün dinle, izleyenlerimizle de bayramı tebrik ediyoruz tekrar. Muhterem hocamızın bu duasıyla programı kapatıyoruz. Nasip olur ömür yeterse inşallah bayramın üçüncü günü de birlikte olmayı ümit ediyoruz efendim. Hoşçakalın. Ali'm midir? Ali'm orasını bozan bir hanımefendi.
Efendim bu oğlum. Dini mi de? Zorlama var mı? Hangi kişiler bu zaman düşer? Dami mezhebine göre evde kafa gerekiyor. Kadın değil, ne de? Öğrenmek herkese farzdır.